பாகை சூடவா டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது நாம் தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தாவரவியல் பாகத்தில் தாவரவியலின் கீழ் வருகின்ற ஒரு பாடத்திலே உன்னுடைய நீட் ஜிப்மர் எய்ம்ஸுக்கு தேவையான அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட இவ்வாறு கேட்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற வினா விடைகளை பற்றி காணப்போகின்றோம் இனப்பெருக்கம் என்பது ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் காணப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பு மிகு பண்பாகும் தங்களை போன்ற ஒரு சந்ததியை உருவாக்குவதையே தலையாய பணியாக தாவரங்களும் விலங்குகளும் கொண்டிருக்கின்றன இனப்பெருக்கத்தின் காரணமாகத்தான் அந்த குறிப்பிட்ட உயிரினத்தின் எண்ணிக்கையானது இவ்வுலகில் அதிகரிக்கிறது சிற்றினங்கள் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது உயிர் பன்மை என்று அழைக்கப்படுகின்ற பயோ டைவர்சிட்டியானது நிலைத்திருக்க வேண்டுமென்றால் இந்த இனப்பெருக்கம் என்ற ஒரு நிகழ்வானது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இந்த இனப்பெருக்கத்தை பொதுவாக பாலிலா இனப்பெருக்கம் என்றும் பால் இனப்பெருக்கம் என்றும் பிரித்திருக்கின்றனர் கேமிட்டுகளின் இணைவு இல்லாமல் மியாசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு செல் பிரிதல் இல்லாமல் நடைபெறக்கூடிய ஒரு இனப்பெருக்கத்தை தாம் நாம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் என்று அழைக்கின்றோம் கேமீட்டுகள் இணைவு கேமீட்டுகள் உருவாக்கம் மியாசிஸ் கரு உறுதல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நிகழ்வின் மூலமாக நடைபெறும் ஒரு இனப்பெருக்கத்தை நாம் பால் இனப்பெருக்கம் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த பாலிலா இனப்பெருக்கம் பால் இனப்பெருக்கம் ஆகிய இரண்டிலும் ஏற்கனவே நீங்கள் அறிந்த பாடத்திலிருந்து வினாக்களை கேட்கப் போகின்றோம் அவ்வாறுதான் உன்னுடைய நீட் எக்ஸாமினேஷனிலும் கேட்கப்படும் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஃபார் யூ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எத்தாவரம் இலை வழி இனப்பெருக்கம் செய்கிறது ரீப்ரொடக்ஷன் த்ரூ லீவ்ஸ் ஆனா அகேவ் ஆவன்னா பிரயோஃபில்லம் ஈனா கிளாடியலஸ் ஈஎன்னா உருளை கிழங்கு இலை வழி இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் உடல் இனப்பெருக்கம் என்று கூறுகிறோம் அல்லவா அதையே நாம் இலை வழி இனப்பெருக்கம் என்று அழைக்கலாம் இங்க இலை என்பது தாவரத்தின் இலையினை குறிப்பிடுகிறது உடல் இனப்பெருக்கத்திலே இலையின் மூலமாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு இனப்பெருக்கமும் பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் கீழே வரும் இதனை உடல் இனப்பெருக்கம் என்றும் அழைக்கலாம் ஏனெனில் உடல் உறுப்புகள் வேறோ தண்டோ இலையோ இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டால் அதனை தழை வழி இனப்பெருக்கம் அல்லது உடல் இனப்பெருக்கம் என்று அழைப்பர் சில தாவரங்களில் வேரின் மூலமாக நடைபெறும் சில தாவரங்களில் தண்டின் மூலமாக நடைபெறும் சில தாவரங்களில் இலையின் மூலமாக நடைபெறும் லீஃப் லீஃபை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரைமரி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசென்தசஸ் ஒளிச்சேர்க்கையை மேற்கொள்ளுகின்ற ஒரு உறுப்பாக கருதப்படுவது இலையாகும் ஹெல்ப்ஸ் இன் கேஸ் எஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வாயு பரிமாற்றத்திற்கு இலையானது உறவும் அதோடு ரொம்ப முக்கியம் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ச் உணவு தயாரித்தல் நடைபெறுகிறது கேஸ் எஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வாயு பரிமாற்றமானது நடைபெறுகிறது சில தாவரங்களில் அந்த இலையானது உடல் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டு தம்மை போன்ற ஒரு சந்ததியை உருவாக்கும் அகே அமெரிக்கானா என்பது நமக்கு தெரிந்தது தான் கற்றாழை வகையின் கீழ் வரும் அதிக அளவு உணவினையும் நீரினையும் சேமித்து வைக்கும் திறனை பெற்றது இது வரல் நில தாவரமாகும் இங்கிலீஷில் ட்ராட் என்ட்யூரிங் ஜீரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெரோஃபைட்னா வரல் நில தாவரம் என்ற பெயர் ட்ராட் என்ட்யூரிங் அப்படின்னா வறட்சியை தாங்கி கொள்ளும் திறனை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு தாவரமாக இருக்கும் எப்பொழுதாவது மழை அதிகமாக பொழிகின்ற சமயத்தில் அந்த மழை நீரை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும் உறிஞ்சி இலைகளில் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும் ஜெல்லி மாரி அடுத்தது கிளாடியோலஸ் அதை போலவே உருளைக்கிழங்கு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அப்போ இலையின் மூலமாக இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கிய தாவரம் பிரயோஃபில்லம் இதனுடைய இலைகளின் விளிம்பில் எப்பிஃபில்லஸ் பட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இலை விளிம்பு மொட்டுக்களின் மூலமாக இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்ளும் எனவே இந்த வினாவிற்கான சரியான விடை ஆவன்னா பிரயோஃபில்லம் வித் எப்பிஃபில்லஸ் பட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபார் யூ உண்ண தகுந்த தரை கீழ் தண்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு உண்ண தகுந்தன எடபல் அப்படின்னு பேர் கேரட் நிலக்கடலை சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு நமக்கே தெரியும் நம்ம நாளையுமே சாப்பிடுவோம் கேரட்டை சாப்பிடுவோம் நிலக்கடலையை சாப்பிடுவோம் நிலத்தின் அடிப்பகுதியில் விதையானது காணப்படுவது நிலக்கடலை என்பது நமக்கு தெரியும் சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கையும் சாப்பிடுவோம் உருளைக்கிழங்கையும் சாப்பிடுவோம் கொஷினை நல்லா கவனிக்கணும் உண்ண தகுந்த தரை கீழ்த்தண்டு எல்லாமே தரைக்கு கீழே காணப்படுகிறது அதில் எந்த தண்டை நம்ம சாப்பிட்றோம் 
கேரட் என்பது டக்கஸ் கேரட்டா என்று அழைக்கப்படும் நமக்கு தெரியும் இது ஆணிவேரின் மாற்றுருவாகும் நிலக்கடலை என்பது நமக்கு தெரிந்தது தான் அராக்கஸ் ஹைப்போஜியா என்பது அதனுடைய தாவரவியல் பெயர் என்பது நமக்கு தெரியும் இந்த அராக்கஸ் ஹைப்போஜியாவில் மிக சிறப்பான ஒன்று என்னவென்றால் நிலக்கடலையில் கருவுறுதல் நடைபெற்ற பிறகு கருவுற்ற சூர்ப்பையானது மண்ணின் உட்புறத்தே சென்றுவிடும் ஏன்னா இந்த குடும்ப தாவரத்தில் அராக்கஸ் ஹைப்போஜியாவை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஃபேபேசி என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு குடும்பத்தின் கீழே வரும் இதன் சூர்ப்பையின் அடிப்பகுதியில் சூர்ப்பை காம்பானது காணப்படும் இதான் சூர்ப்பை சூர்ப்பையின் உட்புறத்தே காணப்படுகின்ற சூழ்கள் தான் விதையாக மாறும் என்பதும் நமக்கு தெரியும் கருவுறுதல் நடைபெற்ற பிறகு நிலக்கடலையில் மட்டும் இந்த சூழின் கீழ்ப்புறத்தே காணப்படுகின்ற சூர்ப்பையின் கீழ்ப்புறத்தே காணப்படுகின்ற சூர்ப்பை காம்பு ஆங்கிலத்தில் ஸ்டைப் என்றழைக்கப்படும் ஆக்கு திசுவாக செயல்பட்டு அதிவிரைவாக செல்பறிதலில் ஈடுபடும் எடை தாங்க முடியாமல் கருவுற்ற இந்த சூர்ப்பையானது மண்ணின் உட்புறத்தை பதிந்துவிடும் கருவுறுதல் மலர் என்பது பூமியின் மேற்புறத்தை காணப்படும் கருவுற்ற பிறகு சூர்ப்பையானது மண்ணின் உட்புறத்தை சென்றுவிடும் பூ மேல வெத கீழே ஸோ நிலத்தின் கீழே அந்த நிலக்கடலையானது உருவாகும் அதில் நாம் உண்பது விதை நிலக்கடலையில் உண்ணப்பண்பது அது பூமியின் கீழ்ப்புறத்தை இருந்தாலும் விதையானது உண்ணப்படுகிறது சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு என்பது சல்லிவேர் தொகுப்பின் மாறுபாடு ஆகும் அப்ப உண்ணத்தகுந்த தரைகீழ் தண்டிற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் சொலானம் டியூபரோசம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற உருளைக்கிழங்கு ஸோ இதற்கான சரியான விடை இஎன்ஆ உருளைக்கிழங்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ இயற்கையில் பார்த்தினோ ஜெனசஸ் நடைபெறும் உயிரினம் ஆனா தவளை ஆவன்னா ஆந்தேனி ஈனா கரப்பான் பூச்சி இஎன்ஆ புறா இப்போ பார்த்தினோ ஜெனசஸ்னா என்ன ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தினோ கார்பி என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு சொல்லினை படித்திருக்கிறீர்கள் கனி படுக்கின்ற சமயத்தில் பார்த்தினோ கார்பி என்ற ஒரு வார்த்தையானது வரும் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கனியானது உருவானால் அந்த கனிக்கு பார்த்தினோ கார்பி கனிகள் என்று பெயர் அதன் உட்புறத்தை விதையானது காணப்படாது விதையிலா கனிகள் என்றும் அழைக்கலாம் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் புதிய கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கனியானது உருவானால் சூளானது விதையாக மாறாமல் இருக்கும் அந்த விதையிலா கனிகளுக்கு பார்த்தினோ கார்பி கனிகள் என்று பெயர் இங்கே கொஷினை பாருங்கோ பார்த்தினோ கார்பி இல்லை பார்த்தினோ ஜெனசஸ் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் ஒரு புதிய உயிரினமானது தோன்றினால் அதற்கு பார்த்தினோ ஜெனசஸ் என்று பெயர் இந்த நிகழ்வு தவளையில் காணப்படாது கரப்பான் பூச்சியில் காணப்படாது புறாவில் காணப்படாது அப்போ எதில் காணப்படும் உங்களுக்கு மிக சரியான விடை தெரியும் ஆவன்னா ஆண் தேனி இது எப்படி சார் இது போகிறப்ப அதை பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்கணும் தேனீக்களை எடுத்துக்கொண்டால் ஆண் இன செல்லும் உருவாகும் பெண் இன செல்லும் உருவாகும் இது என் இது என் வச்சுக்கோங்க இது ஆண் இனசல் இது பெண் இனசல் ஆண் இன செல்லானது பெண் இன சொல்லுடன் இணைந்தால் அதற்கு கருவுறுதல் என்று பெயர் இதன் காரணமாக தோன்றக்கூடியது தான் ஜைகோட் என்பது உனக்கு தெரியும் ஆண் இன செல்லானது பெண் இன செல்லுடன் இணைந்த பிறகு அது சைகோட்டாக இருமய நிலையில் மாறிய பிறகு நம்ம போலவே அதில் எக்ஸ் 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 ஒய் பால் நிர்ணயமானது காணப்படுகிறது அதில் கருவுற்ற இந்த சைகோட்டானது பெண்ணாகவோ அல்லது வேலைக்கார தேனியாகவோ மாற்றமடையும் ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த அண்டமானது கருவுறுதலில் கருவுறுதலில் ஈடுபடாமலேயே நேரடியாக ஆண் தேனியாக மாறிவிடும் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ நியூ ஆர்கானிசம் விதவுட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆர் விதவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் செட் டு பி பார்த்தினோஜனசஸ் ஒரு புதிய உயிரியானது கருவுறுதல் நடைபெறாமல் உருவானால் அதற்கு பார்த்தினோஜனசஸ் என்ற பெயர் தேனீக்களிலே ஆண் தேனியானது கரு உராத அண்டத்திலிருந்து உருவாகும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ நியூ ஆர்கானிசம் விதவுட் த ஆக்ட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் த டு பி பார்த்தினோஜனசஸ் இது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ தாவரங்களில் அப்போ மிக்சஸ் என்ற சொல்லின் பொருள் புதிய தாவரம் இதிலிருந்து உருவாதல் என்பதை குறிக்கும் ஆனா வேறிலிருந்து அவன்னா கேமிட்டுகளின் இணைவு நிறைவேறாமல் ஈனா கேமிட்டுகள் இணைவதால் ஈஎன்னா தண்டிலிருந்து அப்போ அப்போமிக்சஸ் என்ற ஒரு சொல்லிற்கு பொருள் தெரிந்தால்தான் அதற்கான வினையினை நாம் எழுத முடியும் இரண்டு வார்த்தைகள் கருவுறுதல் அல்லது இனப்பெருக்கத்தில் முக்கியம் 
ஒன்று அப்போ மிக்சஸ் அனதர் இஸ் ஆம்பிமிக்சஸ் ஆம்பிமிக்சஸ் என்ற வார்த்தை தெரிந்து விட்டது என்றால் அப்போ மிக்சஸ் நமக்கு எளிது இதற்கான விடையும் எளிது ஆம்பிமிக்சஸ் இன்னொன்னு அப்போ மிக்சஸ் அப்போ மிக்சஸ் தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கோம் புதிய உயிரினமானது ஆண் இன செல்லாகிய விந்துவும் பெண் இன செல்லாகிய அண்டமும் அல்லது ஆண் கேமிட்டும் பெண் கேமிட்டும் இணைந்து உருவானால் புதிய தாவரம் உருவானால் புதிய உயிரினம் உருவானால் அதற்கு ஆம்பிமிக்சஸ் என்ற பெயர் அ நியூ பிளான்ட் இஸ் ஒரிஜினேட்டட் ஆஃப்டர் ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் த ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் ஆன் கேமெட் பெண் கேமெட் இணைந்து ஒரு புதிய தாவரம் உருவானால் அதற்கு ஆம்பிமிக்சஸ் என்ற பெயர் இணையாமல் ஆண் கேமெட்டும் பெண் கேமெட்டும் இணையாமல் நேரடியாக ஒரு புதிய உயிரினமானது உருவானது என்றால் அதற்கு அப்போ மிக்சஸ் என்ற பெயர் அப்போ இந்த வினாவிற்கான சரியான விடை ஆவண்ணா கேமீட்டுகள் இணைவு நடைபெறாமல் புதிய தாவரம் உருவாதல் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ மின்ட் தாவரத்தில் உடல் இனப்பெருக்கம் இதன் மூலம் நடைபெறும் மின்ட் என்பது நமக்கு தெரியும் புதினா என்று அழைக்கப்படுகின்ற தாவரத்தை தான் மின்ட் என்று அழைக்கிறார்கள் நம் வீட்டிலே நாம் உண்பதற்கு புதினா துவையல் என்பதை அரைத்து அதை சாப்பிடுவோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மின்ட் தாவரத்தை நீ தொகையில் அரைச்சு சாப்பிட்றது முக்கியமல்ல அதில் எது இனப்பெருக்கத்தில் பங்கேற்கிறது ஓடுதண்டு குட்டையான ஓடுதண்டு மட்டநிலத்தண்டு தரைகீழ் ஓடுதண்டு இதற்கான விடை உங்களுக்கு எளிமையாக தெரியும் தரைகீழ் ஓடுதண்டு கொஸ்டின் இது என்ன அப்படின்னா ஓடுதண்டுனா என்ன குட்டையான ஓடுதண்டுனா என்ன மட்டநிலத்தண்டுனா என்ன தரைகீழ் ஓடுதண்டு என்றால் என்ன இவை அனைத்தும் தரை ஒட்டிய தண்டின் மாறுபாடுகள் ஆகும் தரை ஒட்டிய தண்டு தண்டுகளை மூன்றாக பிரித்திருக்கின்றனர் ஒன்று தரை மேல் தண்டு மற்றொன்று தரை ஒட்டிய தண்டு மூன்றாவது தரை கீழ் தண்டு ஒரு தாவரத்தின் தண்டானது பூமியின் மேற்புறத்தை முழுமையாக காணப்பட்டது என்றால் அதனை தரை மேல் தண்டு என்று அழைப்பர் ஒரு தாவரத்தின் தண்டானது தரையை ஒட்டியது காணப்பட்டால் அல்லது பூமியின் உட்புறத்தை சிறிது காணப்பட்டால் அதற்கு தரை ஒட்டிய தண்டு என்ற பெயர் ஒரு தாவரத்தின் தண்டானது முழுமையாக தரையின் கீழ்ப்புறத்தை காணப்பட்டால் அதற்கு தரை கீழ் தண்டு என்ற பெயர் ஸோ கம்ப்ளீட்லி அபவ் த சாயல் பார்ஷியலி பரீட் த சாயல் இன்சைட் த சாயல் என்று அழைப்பார்கள் இந்த தரை ஒட்டிய தண்டினை ஓடுதண்டு தரைகள் ஓடுதண்டு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு டைப்ஸ் ஒன்று ஓடுதண்டு காணப்படும் தரைகள் ஓடுதண்டு காணப்படும் குட்டையான ஓடுதண்டு காணப்படும் இந்த டைப்ஸ் பார்த்தோம் பாருங்களே அதில் இந்த தரைகள் ஓடுதண்டு தான் மின்ட் தாவரத்தில் காணப்படும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ கீழ்வருவனவற்றுள் இது உடல் இனப்பெருக்க முறை இல்லை மொட்டு விடுதல் ஜெம்மா கோப்பை உருவாகுதல் விதை விதைத்தல் திசு வளர்ச்சி முறை அப்போ உடல் இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன ஒரு தாவரத்தின் உடலப்பகுதியானது வேறாக இருக்கலாம் தண்டாக இருக்கலாம் இலையாக இருக்கலாம் ஒரு புதிய தாவரமாக மாற்றமடைந்தது என்றால் அதற்கு உடல் இனப்பெருக்கம் என்று பெயர் மொட்டு விடுதல் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு இட உடல் இனப்பெருக்க முறையானது ஈஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு உயிரினத்தை காலிப்பட்டிருப்பாய் அதில் இருக்கும் ஹைட்ரா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு தாவரத்தில் காணப்படும் ஜெம்மா கோப்பை உருவாக்கம் என்பது ஈஸ்ட் பார்த்திருப்பேன் ஜெம்மா கோப்பை என்பது பிரயோஃபைட்டுகளில் காணப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பு பண்பு ஆகும் தாவர உலகின் இரு வாழ்விகளை நாம் நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் திறன் பெற்றிருக்கக்கூடிய உயிரினத்தை நாம் இரு வாழ்விகள் அல்லது பிரயோஃபைட்டுகள் என அழைக்கிறோம் விலங்கு உலகத்தின் இரு வாழ்விகள் என்று அழைக்கப்படுவது ரேனா ஹெக்சடாக்டைலா என்று அழைக்கப்படுகின்ற தவளை என்பது நமக்கு தெரியும் அதை போலவே பிரயோஃபைட்டுகளை தாவர உலகின் இரு வாழ்விகள் என்று அழைப்பர் இந்த தாவர உலகின் இரு வாழ்வியாகிய பிரயோஃபைட்டிலே மேர்கான்ஷியா ரிக்ஸியா என்று அழைக்கப்படுகின்ற தாவரங்களில் மேர்கான்ஷியா பிளான்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதன் மைய நரம்பிலே மைய பகுதியிலே கோப்பையினை ஒத்த அமைப்புகள் தோன்றும் இந்த கோப்பையினை ஒத்த அமைப்புகளுக்கு ஜெம்மா கோப்பைகள் என்று பெயர் தாவர உடலத்தில் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு தாவரத்திலிருந்து தாய் தாவரத்திலிருந்து கீழே விழுந்து புதிய தாவரமாக மாறிவிடும் திசு வளர்ச்சி முறை என்பது ஒரு செல்லிலிருந்து ஒரு முழு தாவரத்தை ஆய்வகத்தில் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் பிரிவிற்கு திசு வளர்ச்சி முறை என்று பெயர் ஒரு தாவரத்திலிருந்து செல்லினை கழட்டி ஒரு ஆய்வகத்தில் வளர்த்தாய் என்றால் அத்தாவர செல்லிலிருந்து ஒரு முழு தாவரத்தையும் நம்மால் உருவாக்க முடியும் இத்திறனிற்கு சர்வ வல்லமை டோட்டி பொட்டன்சி என்ற பெயர் இது எல்லாமே செல் உடல் செல் தான் பயன்படுகிறது ஜெம்மா கோப்பை என்பது உடல் செல் 
முன்னால் கொடுத்த மொட்டு விடுதல் என்பது ஒரு உடல் செல் திசு வளர்ச்சி முறை என்பது ஒரு உடல் செல் அப்ப கீழ் வருவனவற்றுள் இது உடல் இனப்பெருக்க முறை இல்லை என்றால் இதில் எது பங்கேற்காது உடல உறுப்புகள் பங்கேற்காது அப்ப மிக சரியான விடை விதை விதைத்தல் என்ன சார் விதை விதைத்தல்ங்கிற விதைனா நமக்கு தெரியும் கருவுறுதலுக்கு பிறகு கருவுறுதலின் பொழுது ஆண் இனசல் இணையும் அண் அண்டம் என்பது பெண் இனசல் ஆண் கேமிட் என்பது அதனுடன் இணைந்து இருமய நிலையில் உள்ள சைகோட்டானது உருவாக்கும் அண்டம் எக் அதனுடன் சேருவது மேல் கேமிட் ஒரு ஆண் கேமிட் ஆனது இணையும் இணைந்த பிறகு நமக்கு தோன்றுவதற்குத்தான் சைகோட் என்பது பெயர் அந்த சைகோட்டானது தான் கருவாக மாறும் அந்த கருவானது விதையின் உட்புறத்தை காணப்படும் என்பது நமக்கு தெரியும் ஒரு விதையினை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் விதையின் உட்புறத்தே காணப்படுகின்ற பாகங்கள் நமக்கு தெரியும் முளை வேர் காணப்படும் முளை குறுத்து காணப்படும் வித்திலைகள் காணப்படும் இது விதை என்பது கருவுறுதலுக்கு பின்னர் தோன்றுகிறது எனவே இது ஒரு உடல் இனப்பெருக்க முறை அல்ல விதை என்பது பாலினப்பெருக்கத்தின் இறுதியில் தோன்றிய ஒன்று எனவே விதை விதைத்தல் என்பது இதன் கீழ் வரும் அல்லது விதையானது இதன் கீழ் வரும் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ கொஸ்டின் நம்பர் செவன் தண்டின் மூலம் உடல் இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் தாவரம் தண்டின் மூலம் உடல் இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் தாவரம் ரோஜா மா பருத்தி மூங்கில் இதில் பார்த்து எல்லாம் மூங்கில் இருக்கிறது பாருங்களே மூங்கில் எடுத்து ஒரு போத்து மாதிரி வெட்டி வச்சோன்னா முளைச்சி வராது பருத்தியை வெட்டி வச்சோன்னா முளைச்சி வராது மாவை வெட்டி வச்சோன்னா முளைச்சி வராது நவ் இட் இஸ் பாசிபிள் சயின்ஸ் பிரகாரம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மாவிலிருந்து ஒரு சிறு துண்டினை எடுத்து அதன் உட்புற அதன் கீழ்ப்புறத்தை ஐஏஏ என்று அழைக்கப்படுகின்ற இன்டோல் த்ரீ அசட்டிக் அமிலத்தை நாம் தடவி விட்டு மண்ணில் ஊன வைத்தால் வருகிறது ஆனால் தண்டின் மூலமாக இயற்கையாகவே உடல் இனப்பெருக்கம் நடைபெறும் தாவரம் நமக்கு தெரிந்தது தான் ரோஸ் கட்டிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வாங்கி நிறையா வைக்கிறோம் எனவே ரோஜா என்பது இதற்கு மிக சரியான விடையாகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ குட்டையான ஓடுதண்டு இச்செல் பிரிதல் மூலம் தோன்றும் ஓடுதண்டு தரைகீழ் ஓடுதண்டு குட்டையான ஓடுதண்டு என்பது அனைத்தையும் இப்பொழுதுதான் கூறினேன் இது அனைத்தும் தரை ஒட்டிய தண்டின் மாறுபாடுகள் ஆகும் இது உடல் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஒன்று அதில் என்ன செல் பிரிதல் இருக்கலாம் மியாசஸ் அல்லது குண்டல் பகுப்பு மைட்டாசஸ் அல்லது மறைமுக செல் பெறுதல் ஏ மைட்டாசஸ் அல்லது நேரடி செல் பெறுதல் அல்லது பார்த்தினோஜனசிஸ் செல்லிலிருந்து நேரடியாக ஒரு கருவுறுதல் நடைபெறாமல் ஒரு புதிய உயிரினம் தோன்றுதல் இப்போ குட்டையான ஓடுதண்டு என்பது ஒரு தாவரத்தின் உடலப்புற பாகம் அந்த உடலப்புற பாகத்தில் நமக்கே தெரியும் மியாசிஸ் நடைபெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை ஏ மைட்டாசிஸ் என்பது நமக்கு தெரிந்தது தான் தாழ்நிலை தாவரங்களிலும் தாழ்நிலை உயிரினங்களிலும் நடைபெறும் பார்த்தினோஜெனசிஸ் என்பது அரிது அப்போ இங்கே நடக்கக்கூடிய செல் பெறுதல் என்னவாக இருக்கும் பார்த்தினோஜெனசிஸ் என்பது செல் பெறுதல் அல்ல அப்போ குட்டையான ஓடுதண்டில் நடைபெறுவது மைட்டாசிஸ் மைட்டோசிஸ் செல் பெறுதல் என்பது உடல் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மறைமுக செல் பெறுதலாகும் இச்செல் பெறுதலின் இறுதியில் இரண்டு செய்செல்கள் உருவாகும் என்பதும் நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ அமீபா பாக்டீரியா போன்ற ஒரு செல் உயிரிகளில் இயற்கையான சாவு என்பது இல்லை நேச்சுரல் டெத் இஸ் ஆப்சன்ட் ஏனெனில் அவை பாலின பெருக்கத்தில் ஈடுபடாது அவை இரு சமப்பிளவில் ஈடுபடும் பெற்றோர்களின் உடலம் செய்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுதல் அவை மிக சிறிய உயிரிகள் அமீபா பாக்டீரியா போன்ற ஒரு சில உயிரிகளில் இயற்கையான சாவு என்பது இல்லை த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் பாலின பெருக்கத்தில் ஈடுபடாது தெரியும் ஈடுபடாது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஆப்சன்ட் இரண்டு செய்செல்கள் தோன்றுகின்றன இதில் நடைபெறுவது பைனரி ஃபிஷன் இருசமப் பிளைவு அதுவும் சரிதான் மிகச்சிறிய உயிரினங்கள் அதுவும் சரிதான் ஆனால் என்ன கேள்வினா எது சரி என்பது இங்கு கேள்வ அல்ல ஏன் இயற்கையான சாவு அங்கு இல்லை இங்கு நடைபெறக்கூடிய செல் பிரிதல் பைனரி ஃபிஷன் என்ற ஒரு இரு சமப்பிளவு இது பாக்டீரியா என்று நாம் வைத்துக் கொள்வோம் பாக்டீரியா என்பது ஒரு ப்ரொகேரியோட்டிக் உயிரினமாகும் ப்ரோ என்ற சொல்லின் பொருள் பிரிமிட்டவ் கேரியான் என்ற சொல்லின் பொருள் நியூக்ளியஸ் தோண்டு நிலை உட்கருவை பெற்றிருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை நாம் ப்ரொகேரியோட்டுகள் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த ப்ரொகேரியோட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இது பாக்டீரியா என்று வைத்துக் கொள்வோம் இதில் இரு சமப்பிளவு நடைபெறுகின்ற சமயத்தில் முதலில் செல்லில் உள்ள உட்கருவும் சைட்டோபிளாசமும் செல்லும் இதை போன்று நீட்சி அடையும் எ லாங்கேஷன் டெக்ஸ் பிளேஸ் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் ஆல்சோ அண்டர் கோ எ லாங்கேஷன் அதனுடைய மரபு பொருளும் இதை போன்று நீட்சி அடையும் இந்த சைட்டோபிளாசத்தின் மத்தியிலே பிளாஸ்மா சவ்வின் மத்தியிலே சைட்டோபிளாசம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் சிறிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பள்ளமானது ஏற்படும் 
அந்த பள்ளமானது உட்கருவினையும் சைட்டோபிளாசத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கும் உட்கருவும் சைட்டோபிளாசமும் இரண்டாக பிரிவதன் காரணமாக இறுதியில் இரண்டு செய்செல்கள் தோன்றும் அப்போ இதுக்கு டெத்துங்கிறது எப்பயுமே கிடையாது ஒன்று ரெண்டாகும் ரெண்டு நாலாகும் நாலு எட்டாகும் எட்டு பதினாறாகும் இவ்வாறு உடலம் பிரிகின்ற சமயத்தில் எண்ணிக்கையில் அதிகரிக்கின்ற சமயத்தில் பெற்றோர்களின் உடலமானது இரண்டு செய்செல்களுக்கு பிரித்தெடுக்கப்படுவதன் காரணமாக இறப்பு என்பதே இந்த உயிரினங்களுக்கு இல்லை த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின் நம்பர் நைன் எஸ் பெற்றோர்களின் உடலம் செய்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதன் காரணமாக இயற்கையான சாவு என்பது அமீபாவிற்கும் இல்லை பாக்டீரியாவிற்கும் இல்லை நெக்ஸ்ட் கொஷின் இரு சமப்பிளவில் போது நடைபெறும் செல் பிரிதல் இங்கே நாலு பேர் கொடுத்துருக்காங்க எமைடாசஸ் மைடாசஸ் மியாசஸ் அண்ட் கேரியோகைனன்சஸ் கேரியோகைனன்சஸ் என்ற சொல்லின் பொருள் உட்கரு பிரிதல் மியாசஸ் செல் பிரிதல் என்பது குன்றல் பகுப்பு என்று அழைக்கப்படும் இன செல்கள் இன செல்கள் உற்பத்தியாகின்ற சமயத்தில் இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் இது நடைபெறும் மைடாசிஸ் என்பது நம்முடைய உடலின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்ப இதுக்கு சரியான விடையாக எது இருக்கும் என்றால் ஆப்ஷன் ஆனா ஏமைடாசஸ் ஏனெனில் இந்த இரு சமப்பிளவு பைனரி பிஷன் என்பது ஏமைடாசஸ் செல் பெறுதலுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாகும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ கீழ்வருவனவற்றுள் சர்வ வல்லமை உடையது எது ஆனா சல்லடை குழாய் அவன்னா ஜைலம் வெசல்கள் ஈனா அக்குத்திசுக்கள் ஈயன்னா கார்க் செல்கள் சர்வ வல்லமை அல்லது டோட்டி பொட்டன்சி என்றால் என்ன ஒவ்வொரு தாவர செல்லின் உட்புறத்தையும் ஒரு முழு தாவரத்தை உருவாக்கும் உள்ளார்ந்த ஆற்றல் காணப்படுகிறது ஒவ்வொரு தாவர செல்லின் உட்புறத்தையும் காணப்படும் ஒரு முழு தாவரத்தை உருவாக்கும் உள்ளார்ந்த ஆற்றலை தான் நாம் சர்வ வல்லமை அல்லது டோட்டி பொட்டன்சி என்று அழைக்கின்றோம் இந்த தாவர செல்களில் காணப்படுகின்ற திறன்தான் நம்முடைய திசு வளர்ச்சி முறை என்று அழைக்கப்படுகின்ற மைக்ரோ ப்ராபகேஷன் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்லே அறிவியல் அறிஞர்களினால் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகிறது இப்போ யாருக்கு சர்வ வல்லமை உண்டு சல்லடை குழாய் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இது ஃப்ளோயத்தின் ஒரு வகை இந்த சல்லடை குழாயில் உட்கருவே காணப்படாது ஜைலம் வெசல்களை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இறந்த செல்கள் ஜைலத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரே உயிருள்ள திசு என்று எதை கூறுவார்கள் என்றால் ஜைலம் பேரன் கைமாவிற்கு மட்டும்தான் உயிர் காணப்படும் கார்க்ஸ் கல்களும் அதை போன்றுதான் அப்போ யாருக்கு உசுறு உண்டு ஆக்குத்திசுக்கள் ஆக்குத்திசுக்கள் என்பவைதான் எப்பொழுதும் தொடர்ச்சியாக செல்பெறுதலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் ஆக்குத்திசுக்கள் என்றால் என்ன ஓயாமல் எப்பொழுதும் செல்பெறுதலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய திசுக்களைத்தான் நாம் ஆக்குத்திசுக்கள் என அழைக்கிறோம் they are always in a state of cell division or continuous state of division eppa paar perinjinde irukum inda aakathisukalai moonraga pirithirukkarargal endru 11 am magupileye thaangal padithirukkireergal adhai inda edathile njan avachukom aakathisukal enbavai poduvaga moonraga pirikkapattulana ondirkku nuni aakathisu endra vayar mattondirkku idai aakathisu endra vayar mattondirkku pakka aakathisu endra vayar mele idhukku nuni aakathisu en peru இதற்கு இடை ஆக்குத்திசு என்று பெயர் இதற்கு பக்க ஆக்குத்திசு என்று பெயர் தண்டு வேர் மற்றும் தண்டு மற்றும் வேரின் முனைப்பகுதியில் காணப்படுகின்ற ஒரு ஆக்குத்திசுவிற்கு நுனி ஆக்குத்திசு என்று பெயர் தாவரம் தாவர வேர் மற்றும் தண்டின் நீள்போக்கு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும் கனுவிடை பகுதியிலும் ஒரு வித்தலை தாவரங்களின் இலையடி பகுதியிலும் காணப்படுகின்ற திசுவிற்கு இடையாக்கு திசு என்ற பெயர் இது கனுவிடை பகுதியின் நீட்சிக்கு காரணமாகவும் ஒரு வித்தலை தாவரங்களின் இலை உரை உருவாக்கத்திற்கு காரணமாகவும் இருக்கும் தாவரத்தின் பக்கவாட்டில் காணப்படுகின்ற திசுக்களை நாம் பக்க ஆக்கு திசுக்கள் என்று அழைக்கின்றோம் வாஸ்கோலர் கேம்பியம் கார்க் கேம்பியம் ஆகிய இரண்டும் இதற்கு உதாரணமாகும் இவை எதற்கு பயன்படுகிறது நமக்கு தெரியும் தாவரங்களில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடைபெறுவதற்கு உதவக்கூடிய ஒன்றை தாம் நாம் ஆக்கு திசுக்கள் த பக்க ஆக்கு திசு என்று அழைப்பர் அப்ப சர்வ வல்லமைங்கிற எபிலிட்டி யாருக்கு உண்டு ஆக்கு திசுக்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு த செல்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் செல் டிவிஷன் ஓயாமல் எப்பொழுதும் செல் பெறுதலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய திசுக்களை தாம் நாம் ஆக்கு திசுக்கள் என்று அழைக்கின்றோம் அப்ப பதினோராவது வினாவிற்கான சரியான விடை ஈனா ஆக்கு திசுக்கள் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் மிக சிறப்பான இழப்பு மீட்டல் திறன் இதில் காணப்படும் இழப்பு மீட்டல் திறன்னா அதனுடைய ஒரு பகுதியானது உடைந்து விட்டது என்றால் மீண்டும் அதை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கும் ஆனா ஹைட்ரா அவன்னா ஸ்பாஞ்சுகள் ஈனா பிளனேரியா ஈ அண்ணா மேல் கூறிய மூன்றும் 
அப்போ ஹைட்ரா எடுத்திருந்தாலும் சரி ஹைட்ரா ஸ்பாஞ்சுகள் பிளனேரியா ஆகிய மூன்றும் விலங்குகளின் கீழ் வரும் விலங்குலகத்தின் கீழ் வரும் என்பது நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த மூணுலேயுமே என்ன இருக்கும் மிகச்சிறப்பான இழப்பு மீட்டல் திறன் காணப்படும் அப்போ பனிரெண்டாவது வினாவிற்கான மிக சரியான விடை இஎன்ஆ மேல் கூறிய மூன்றும் தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபார் யூ இயற்கையில் பார்த்தினோ கார்பி நடைபெறும் தாவரம் கொய்யா மா வாழை ஆப்பிள் அப்போ பார்த்தினோ கார்பிங்கிற ஒரு டேர்ம் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் எங்கே நடைபெறுகிறது நமக்கு தெரியும் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் ஒரு புதிய உயிரினம் உருவாகியது என்றால் அதற்கு பார்த்தினோ ஜெனசிஸ் என்ற பெயர் அதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இருப்பது ஆண் தேனியாகும் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் சூர்ப்பையானது கனியாக மாறிவிட்டது என்றால் அதற்கு பார்த்தினோ கார்பி என்று பெயர் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கனியானது உருவானால் அந்த நிகழ்விற்கு பார்த்தினோ கார்பி என்று பெயர் அதன் விளைவாக தோன்றக்கூடிய கணிகளை நாம் பார்த்தினோ கார்பி கணிகள் அல்லது விதையிலா கணிகள் என்று அழைக்கின்றோம் கொய்யா மா வாழை ஆப்பிளில் மிக சிறந்த உதாரணமாக இருப்பது வாழை நேச்சுரல் பார்த்தினோ காப்பி இயற்கையிலேயே பார்த்தினோ காப்பி நடைபெறுவதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணம் இனா வாழை இதை போன்ற வினாக்கள் தான் தாவரங்களில் இனப்பெருக்கத்தின் முன்னுரையின் கீழ் நமக்கு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் அல்லது இதை போன்ற இதே வினாக்கள் அல்ல இதை போன்ற வினாக்கள் அதிகமாக வரும் அந்த உடல் இனப்பெருக்கத்திற்கு உடல் இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் என்னென்ன உறுப்புகள் பங்கேற்கிறது என்பதை பற்றிய ஒரு சரியான புரிதல் நமக்கு இருந்தது என்றால் எந்த வினாவிற்கான விடையையும் மிகவும் எளிதாக எழுத முடியும் தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்யூ இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்